，二十二路，民脂民膏。嘿<笑>，狂妄！十军之路，三军之忧，义父觉得呢？有朝一日，那小红罗升到了金罗，你们与他辩论去吧。义父觉得，那小子将来能成为金罗，只要他是武夫，那就没有问题。三教各有规矩，术士受人间气运拖累，巫蛊亦然。当世之中，唯有武夫最纯粹。我虽厌恶武者以力犯禁。却也不得不承认，越是桀骜的武者，越能勇猛精进，心中无所敬，无所畏，才敢颠倒乾坤。桀骜不逊为武夫，胸怀天下为侠，侠之大者，为国为民。假设，大更人建立以来，得此评价者，屈指可数。佛光衣服，坐进去。终于要踏入炼器境了。传闻这洗髓液就值一百五十两银子。你没有破身吧？没有。好，你是炼神境。嗯。那炼神境后面是铜皮铁骨，对吧？名字不好听，为什么不叫金刚境？显得我们武者都是没文化的泥土子。佛门三品叫金刚。原来如此。好，天下诸多修行体系。哪个最强？他们都认为自己是最强的。啊，懂了。不过，天下所有体系都有一个共识：武者最粗鄙，最上不得台面。因为武夫只有怪力，却没有神意。这只是表面，里头还有更大的秘密。啊、涉及到修行体系的上限，这些知识你有空可以自己去藏书阁看。不过，反正我要在这里盯着你，便与你说道说道。在你的认识里，一品是不是体系的极限？难道不是？不全是。各大修行体系的品级，原本没有那么清晰的标准，直到圣人晚年，把天下修行体系划分为九品，然后一直沿用至今。但是，圣人并没有把他自己划入到品级里。除了圣人，还有四位在品级之外：古神、巫神、道尊、佛陀，他们。被誉为万劫不磨，永生不死。我听说圣人只活了八十二岁，按照头你的说法，他应该长生不死才对，所以其中有夸大的成分。其他体系都有超越品级的存在，但武夫没有。一品武夫就是当世之最。所以大家都觉得武夫是最粗鄙的体系。不对啊，司天剑的术士也没有。但不可否认。术士是所有体系中贡献最大的。术士九品，医者，妙手回春，救死扶伤；术士七品，风水师，堪舆地形，为百姓和王公贵族选墓地，布置家宅；术士六品，炼金术师，极大推动了社会发展，满足了老百姓物质需求。其中，宋清同学是其中翘楚，他为人寿事业呕心沥血。此外，司天剑的术士还负责更新、制定黄历，相比起其他体系，术士简直是为国为民的榜样。头儿，我这身体突然开始疼了，疼就对了，洗精伐髓，再过一炷香，你会感觉自己正被千刀万剐，到那时，就是我为你开天门的时候。所以。我们的皇帝陛下二十几年来潜心修道，是为了长生不死。当今圣上封了一位绝色道姑为国师，并潜心求道二十几年，是举国上下皆知的事。甚至有落魄文人写了皇帝陛下与绝色道姑双修验世。为了造福天下苍生，本宫已下令，大凤打更人从九月二十三日起开始加更。甚至会在国庆期间，九月三十日到十月五日连续六连更，重振大凤国威，时机已到，各位学子准备好了吗？俺也会孤单上，装逼的妖媚，谁知道你走呼啸的流芳？水银不见了，要无来背过，大风正起摇，路到有法多少嘲笑。笑看
九州市，推理我最强，闲暇时间寻找又能破案。警察穿越毛蛛丝马迹时，没有完美追逐，飞是天意。用尽所需，快推理我最强，闲暇时间寻找又能破案。警察穿越梦，蛛丝马迹时，没有完美，追，除非是天意。拉风大跟人笑，看风一起，有头有脸，梦老的先实现。推理破谜团，警察也呈现，笑看江湖路，轻松又自在。笑看九州市，推理我最强，闲暇时间寻找又能破案。警察穿越毛蛛丝马迹时，没有完美，最初非是天意